Өглөөний мэдээ хөргөө үзэгчтэй кофе цайн нэвтрүүлгийн шин доор үзэгч та бүхэн студиос шиг шуудлахд бэлэн болсон байна. За өнөө өглөө бид студиод хүнтэй уран бүтээлчд хүнтэй зочтойгоо орсон байна. Ингээд та бүхэн зочтой танилцуулбал Монгол улсын соёлын гай үзэгдэлтэн нацаг дөржин шагналд яруу найрч Данзангийн нэма за Монголын үндэсний олимпийн хорооны зөвлөх отхон цагаанаар хөрөлцөн ирсэн байна. Та хоёртаа өглөөний мэд хөргөө. За өглөөний мэд хөргөө. За өнөөдөр бол гурал үзэгчтэй маш ялан сонин сайхныг ярина. Ялангуяа бүр хятад улсаар аялсан аялын тэмдэглэлээ хүртэл хөргөнө. Тэгэхээр та бүхэн маань бол Монгол хятадын найрамдлын нийгэмлэгийн шугамаар бүгд найрамдах хятад ард улсад аялаад ирсэн. За нийгэмлэгээсээс зарласан хятад улсын тухай одоо нэг сэдвэрт тийм нийтлэлд уралдаанд бас шагналт байруудыг эзэлсэн ийм их юм уран бүтээлчүүд байгаа. Тэгэхээр энэ уралдааны тухай бас энэ нийгэмлэгийн тухай бас цаад маань үзэгчтэй сайхан танилцуулж яриаг өрнөлхөө юу гэж хүсэж байна. За тэгээ эхлээд отхон цагаан зөвлөх юм байна. Энэ уралдаанд хэрхэн яаж оролцсон тухай бас зам зуур их сонирхолтой тийм хөөч хөөч гэсэн. Тэгэхээр тэр хөөчөөс эхлэе гэж бодож байна. За. Тэгээ энэ сургач хоёуд байгаас энэ асуулт хариултын уралдаан Викторина гэх орчлогт ортой байсан. Сургач хоёуд байхдаа зөвлөл толбоод улсын хин сайн мэдэхгүй асуулт хариултын уралдаанд оролцож нэг жил нь нэг том поднос ор шагналсан. Дараагийн жил нь жоохон ахиад ихний зургаад барш юм аа. Тэгээ ихний таван хүн тэвч өөс нэг хүн шалгараад ихний таван зөвлөл толбоод улсад аялах хэрэгтэй шагналаад би зургаад ороод нэг юу Таранжистер араж бар шагналж ирсэн тийм. Ер нь тэгэд кубик хинсэн юм тэгэхэд орж ирсэн, солонгосын хинсэн юм тэгэхэд орж ирсэн. Тэгээ энэ удаа нэг сонин уншиж байгаа нэг сонино өөр хүнд өгөхөд харсан чинь тэр булант нэг тийм одоо хятад хинсэн юм тэгэхэд асуулт хариултын уралдаан шилдэг нийтлэлтэй уралдаан гэж байсан. Тэгэхэр би ч одоо 1980 оноос хойш Монгол улсын их сургуулийн хятадын ангийг төгсөөд тэгэд Монгол хятадын найрамдлын нийгэмд бас гишүүн нэр итгэхдээр хэвж ирсэн учраас энэ уралдаанд одоо яг мэржлийн хүний хувьд энэ хятадын талаар нийтлэлийн бичээд үзье гэж зэрэглээд тэгээд хоёр хоногийн өмнөд сонин хоолсон тэгээд амжиж мэйлдэд тэгээд л энэ уралдаанд оролцсон төөхөл юм тохиолдлын чинь оролцсон. Оо тэгээд хоёр хоногийн дотор гэс юм аа бүрдэлж бичээл өгчих байгаа юм уу? Ер нь бол ул манай отхон цагаа чинь бол ул хятадд өөрөө хятад хэлтэй хятад судлаач хятад хэлний орчуулагч за олимпи хорооны нэртэй юм зөвхөн хуучраас тэр уралдаанд орох нь бас өөрийнх нь хөвд сонирхолтой байсан ба тий тийм учраас бас тусгай байр эзлээ дэнд бид хэд энэ уралдаанд орсон за миний хувьд бол ул ер нь энэ уралдааны тухай бол ул сонссон мэдсэн энэ оролцсон гэж бодсон би чин хятад руу бас ажил төрлийн шугамаар сэтгүүлчийн шугамаар бас нэлээд явсан байсан за тэгэхээр тэр үзсэн харсна өнөөгийн хятад орны хөгжил дэвшлийн тухай бичгээс тань байна гэдэг тэгээ тэр тухай гам битсэн. Тэгээ энэ уралдаанд бол ул Монголын жараа сэтгүүлчд оролцсон юм байна. Ер нь бол бай шагнал бол өндөр байсан л та. Их өндөр шагнал та. Тэгээд ер нь одоо энэ хөршүүдийнхаа тухай мэдлэг мэдээлэл бол бид өгчих хэрэгтэй л та. Тэр шугамаар орсон тэгээд яг уу энэ шагнагчдын дотор багтсан. Тэгээд тэр жараа сэтгүүлчдээс тэргүүн байр дийд байр тусгай байруд гэд ийм байруд шалгаруулаад тэгээ найм хүнийг бол ул Монгол хятадын найрамдлын нийгэмлэг за энэ уралдаанд бол бас хятад улс улсын элчин сайдын юм оролцсон тэгээ бидний одоо хүнд төглийн зог тэр шагнал гардуулах эсвэл бол тэн дээр бол ул бид шагнала авах гээд өтсөн тэгсэн шагнал маань хятад аялах аялал болж хөрсөн за ингээд тэн дээр бүгдээр л алга тасссан. Ингээд хятад руу найми сэтгүүлч явсан тэр сэтгүүлчдийн уралдаанд одоо тэргүүн байр эзэлсэн найм. Найм бол сайхан явсаа. Онгоцоор ирж очсон. За бэйд ингээс энэ чон руу явсан билээ. Энэ чон руу явсан. За ер нь бол хаа хаанаа биднийг бол хүнд төгөлтэй сайхан хүлээж авсан. Орчуулагч байгаа нийлэл ингээл хятад орноор аялсан та хит хоногийн аялал гурван хоногийн аялал хийсэн тий ер нь бол тэр гурван хоногт бол нилэн тийм тодорхой юм их үзүүлсэн шүү тэгсэн тангад тангад улс хэлж манай чингисхан нууц төвчөнд гардаг тийм улс бас байх байх байлдаанч улс тэгээд тангад улсын төөхийг сонирхож үзсэн а ер нь би бол нэг нэг олимпийн учраас спортын талын бас юм бол сонирхож явсан хүм болгонд өөр өөрийн хүүхдийн зохиолч явсан сэтгүүлч явсан хилмэрч явсан одоо манай нэма дан нэма яруу найрагч явсан бүгд л өөр өөрийн нүдээ тэр тангад улс тангад улсын одоогийн тэр хот энэ чуан гэд 
хацд бид нэг дайлчл бүх тал юм үтсэн. Тэгээ энд бол бүгд дээрээ сонирхолтой дандаа үзэг цаас нь ирүүлдэг байсан учраас тий үзэл зориг нэгтэй ороо нас хөвжөнтэй сайхан өнгөрөөж хоорондо дугуй ширээний ярьс тоос хийдэг байсан. За за. Тэ юм нь бол биднийг ерөнхийдөө зохицуулах чинь бол бол манай отхон цагаан сэтгүүлч байсан шүү. Энд олон газар яваад нөхдөө хэрхэн яаж ороо үд шин өдөр нь ямар ойлгох мэддэг юм. Сүрхий сайхан сэтгүүлч байна лээ. Тэгэд бид бол бол бэйжин дээр буугаад бэйжингийн онгоц буудлын тэнд буудлд нэг хоноод тэгээ тэндээсээ энэ чон гэж муж руу нисэн. Энэ муж бол бол одоо бидний мэддэгээр шанши готонгийн одоо өөртөө зас хорн зас хорн ийм орн л уу явсан. За энийг сонгож одоо манай Монгол юу Монгол гаттай найрамдын нийгэмлэг за гаттайн одоо элчин сайдын яам би тэдэд үзүүлдэг нь тэнд бас монголчуудад хэрэг болох хуйцаар эсвэл туршлага болох хуйцаар ийм юм байгаа гэж ингэж үтсэн байна гэж ингэж бодсон. Тэгээ бидний бол ул одоо манай отхон цагаан нэмж ярих байх бидний хамгийн анх очсон тосхон бол ул миний тосхон гэж. Энэ тосхон ямар учиртай вэ гэхээр хятад ажилгүйдлийг ядуурлыг арилгах энэ одоо зорилгохон хүрээнд гадтынхаа тэр өмнөд мужаас одоо ажилгүй байсан хүмүүсийг авчраа тэнд миний гэж тосхон байгуулаад тэр тосхон бол одоо үндсэндээ шинээр орон суудс бариад тэгээд тэр авчирсан гадд тариачта хүлэмжийн ногоо тариулах юм зургаа. Тэгэхээр үндсэндээ хүлэмжийн ногоогоор тэр одоо өөртөө орох орноо ч юм уу гаттыг хангадаг нэлээд тийм тодорхой бас хоол ойрын улсууд ирж тэр тосхон дээр цудалдаг. За тэгээд тэр тосхон яхны тэр үзэд байж яхад тэр нарийн ногоо тарихаас гадна үнэхээр ийм дэрсэн улсууд ямар гээч одоо амьдралтай байсан, ямар гээч багаж зэвсгтэй байсан хэрхэн яаж амзуух гэж байсан за тэгвэл яг энэ бидний тосхон байгуулсан миний тосхон өмнө нь ямар байсан тэгээ бүр мүзэ үзүүлсэн бүр одоо бүр эртний одоо одоо жараад оны дундур манай ээж юм ойддаг байсан ойдлын машина сахуулал эмдүү юу ч байлаа одоо энэ манай отхон цагаан тэрэг нэлээ ярих баг ийм үзмэртэй ийм тосхон байсан та чи бас яваад шин одоо эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлж үүсний гол одоо үлдэгч шиг тусгам болж чадсан юм аа. Тэгээд гадны ус үзэх хөзүүлт юм байналээ. Энд тийм ядуучуудыг авчраад тэгээд саяны нямаг хэлснээр тийм бүгдэрэг нь ажилтай болгоор ногоо тариулаад тийм тариа тариулаад янз янзын гар урлын зүйл хийлгээ. Тэгээд эдийн засгийн ажилтай болгоцсон. Тэдгэр мөс тэгээд хамаатан садан төрөл төрөстөө татчихсан. Одоо тэр чинь бүр томорцсон гаднаас ус ажилгүй ус уудыг жил болгоо авдаг. Төвөл дүр нь томорцсон. Тэгээд тэр эдийн засгийн яваа их харуулж байгаа байл. Яс Тэгэхээр ч ингээ энэ тийм явахад нэг бодож шүү юм аа тийм. Одоо Монгол яагаад ингэж болдог юм бол одоо манай одоо одоо баян хонгор аймаг нэг сум тэнд тэ тариа ногоо тариалаад энэ тэндээс одоо тариалч авчраад ингээл пот хийсэн юутай эдийн засгтай ордогтой хот мот яваад яг шаардлагагүй ингэж ажиллах одоо бол бол осл маань хэрэгтэй юм байна гэж их бодож лээ. Яг үнэ яг отхон цагааны хилтгээр бол сэтгүүл чүн чин бол бол бас илүү тутуу юм харж манай тэнд байж болохгүй болохгүй ягаад бид энийг бол чарахгүй байна гэж бодож явж штэ. Тийм тосхон байна лээ. Бүр CGP-ийн дарга ирсэн тосхон. Тэр тосхоныхан нь бол тэр CGP-ийн даргын ирсэн тэр үеийн зураг хөргөөр одоо тосхоноо гойчихсан. Тийм тосхон байсан шүү. Тэгэд бид бол энэ тосхоны одоо дуршлагыг авч саяны одоо отхон цагааны хилтгээр хөгжүүлж болох л юм байна гэсэн шиг ийм юм бодож ил байсан биднээс ирээд өөр өөрийнхөө шугамаар радио телевизээр сонин сэтгүүлээр бас үдсэн харсна нэлээ бас хэлж ярьж л явсал да тэгээд тэндээсээ бид чинь бол ул одоо жүнвэ элсэн арал гэж гайхалтай одоо илжүүлчлэл юм бүсэд очсон энэ бол ул яг үнэндээ манай элсэн тасрахаас нэг илүү гараад байхаар тэм элсэн арал биш ээ яг л одоо манай элсэн тацгаа ашигхгүй гайхгүй 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 шүү дээ тэгээд тэрийг бол ул жинг нь одоо айлж үлчлэлийн бүс болгож чадсан байгаа байхгүй юу тэгээд тэр цөлийг байгуулахад үнэхээр хятад орны 
ард том хөдөл мөрчөд бол үнэхээр хэдэн арван жил одоо зүтгсэн юм байна л. Ерөөсө энэс галт тэрэг явдаг төмөр замтай. Тэгэл өдөржин ажиллаа төмөр замаа тавиал хоньчхал маргаа шүглэн нэг төмөр зам дарагдсан байдаг. Тэгэл элсийн одоо бас дахиад л одоо элстэй га ноцлодог нөгөө төмөр замынхаа гаргаж ирнэ гэдэг ингэж явж байгаа л одоо бол ургамалтай галт тэрэгтэй за тэгэл хөөрхөн тийм үнэхээр аль хазрын зочин ирсэн уйдж суухаргүй тийм хөөрхөн арал болгосон байгаа байхгүй тэгээ трийг үзэж явах та бол би бодож байгаа юм л да уг нь манай сайн дарга нар улсууд их л явах юм энэ элсэн тасраага нэг энэ дайны болгоод одоо жуулчны бүс болгоод энэ жил бол манай аль жуулчл өмнөх жилээс хоёр дахин өссөн юм байна л шүү дээ хэрвээ энэ элсэн тасрахаа шиг өмнө гов дунд говийн тэр үзгсэн дэлсэн одоо толгодоо ийм бүс болгож чадвал манай монгол улсад ирэх жуулчтын тав бол маш их нэмэгдэнтэй л гэж ингэж бодож ирсэн. Энэ бүр одоо тэр газар зүн бүр хятад даяар алдартай болоод очиж үзэх үзэх хэвээр улсад одоо тэмээгүү элсгүй муж зөндөө байгаа шүү дээ. Өмнө муж байна. Энэ хоолшоо тэр хүүтэн муж байна. Тэд чин гэр үлээрээ ирж одоо яг л нэг орчин үеийн жишээ дээр гэр үлээрээ ирж тэнд очиж аялж жуулчлдаг. Тэмээтэй аялал тэр нэг чарга шиг юм чирээд тэмээн дээрээ сууж болно тэр чаргын дээрээ суугаад ингээ гулгаж болно тэнд чин тэгээд басентэ сайхан тохилог зочд буудалтай а тэгээ унаа мал нар шийдсэн тийм байх чинь хүмүүс очиж эс үзсэн гэж очиж тэгээд элсээ шигшдэг тэгээ тэндэг чинь цагаан эс үлээ тэ зориуд бүгд гурил шиг тийм эс нэг эсгтэн гаргаад тавьсан тэнд нь очиж тоглодог энэ одоо одоо баг дэлхийд хаанч байхгүй тэр одоо тэр латин америк тэр африк сахарын цөл энэ тэнд байдаг тэр цөл говьдос манай хөл хамгийн одоо торгон элстэй тэгээ тэргээрээ гайхуу болдог одоо элсээрээ усыг элсээрээ усыг татаж чадна гэдэг чинь бас нэг аялж жуулчлан тоо хэлбэртэй манай их бол одоо интернет дутахгүй 33 хэдэн үйлээ 33 33 гэдэг юм чи 33 гоё тэгээ сайхан тохижуулаад жуулчдыг дотоодын жуулчлаач гэсэн юм хөгжүүлвэл бас л цайхан юм даа гэж дотроо бас атаархан бодож л байла манай их бол хийж энэ зүгээр санаачлагын ажил л тоо тий тий тэр элсэн арал дөнгөөд аялж явахд зөвхөн элс галт тэрэг төмөр зам зочд буудлаас гадна соёлын чиглэлээ хэмэг тэнд их гоё шилтгэн шигсэн байгаа юм. Тухайлбал одоо манайхан нэрийн дурд бол мэдэнтэй дөөпө за лепа гэдэг яруу найрагчд байдаг гэтдэ. Энэ дөрөв яруу найрагчийн нэгэнд ордог ван вэ гэж одоо уянгийн сайхан яруу найрагч вэ? Яг л лепа дөөпө гэвэ яруу найрагч. Энэ хүний хаан хөшөөг авчраа тавьдсан. За тэгээд одоо энэ тэнд одоо борын хатантай шүлгийн сэлж гэсэн байгаа юм. Тэгээд аялж уулчлаас гадна соёл урлагаан танилцуулж байна. Дамжуулаад утга зохиолынхаа сурчлагыг бас хийж байгаа. Тэгээд тэнд яваа яруу найрагч хүн байна. Ван вэгийн дэргэд оччоод биер тусан гарын барьж хөрөв зурга ахуулчаад шүлэггүй ирнэ гэдэг бол яруу найрагч явад байж болсгүй юм гэж ингэж бодсон хэрэггүй. Тэгээд энэ сайхан цай юу копи юу нэвтрүүлэгд оролцож байгаа гэ хойд үзэгчдтэй бас аяг сайхан копи нэ болгож нэг 8 хаа мөрчлөг хэлж үгүй тэр юм уу элсэн арлт дээр битсэн бид бол 11 сарын 20 дээр явсан тэгээ би бол энэ шүлгийг 11 сарын 24-нд л битсэн байна л да тэгээд үзэгчдтэй энэ шүлгээ хүргэе яа юм уу үзгэлэн дар юм уу үзгэлэн дарлын Дөнгөвэ үзгэлэнд элсэн арлыг чимсэн ван вэ дайнагчийн хөшөөн дэглээ биерийг нь гараараар төвшин зогсоод биевэр батар нэгэн татууллаа шүлгийнх нь ханзыг унш чадахгүй дээ шүүр салтан бис сэтгэл шандуурлаа Монголтой очиод чимт цэе амттайгаа онгод дээр нь мөшгөндөө гэж тайтгарлаа гэж ийм шүлэг бичсэн их сайхан тийм хөшөө байсан энэ яруу найрагчийн шүлгийг манай яруу найрагчд орчуулж ирсэн за ухаантаа бол бол тэр лебагийн шүлгээг бол бол манай яваа хоолой яруу найрагч орчуулж байсан за бусад энэ шүлгүүд энэ ч гэсэн мин тоягийн 300 шүлгэд гэдэг номонд би за манай аюур заны сонгодог яруу найрагсан шүлгэд би тэгээд тэднээрээ дамжаад энэ яруу найрагчтай танилцсан учраас 
надад их дот нь илгэн сүү сайхан санагдсан. Тэгээд сая би тэр найм мөртөө уншиж өглөө. Тэгээд энэсээ дөнгөж жаахан зайдуухан гараад одоо манай отхон цагаа ярих баг шапатогийн одоо аялжуулчлын бүс гэж бас нэг бүс байгаа маа. За энэ бүсэд бол манай ерөнхийлөгч ухнагийн хөрөл сөх очиж ирсэн байна л. Тэгээд танай одоо ерөнхийлөгч ирж ирсэн юм. Одоо аялжуулчлын манай одоо нэлээ үзэсгэлэнтэй нэрт гарсан бүсээ гэж бид нэг танилцж уулж ирсэн. Тэгээд мэдээд манай ерөнхийлөгч тэнд явж яхта бол бас аялжуулчлын юм бүс байж болох юм байна. Хийж болох юм байна гэж дотроо улс орноо төлөөлөөд бодоод бодож явсан л байх таарна гэж би ингэж бодсон шүү. Тэгэхээр тэр шапатогийн аялжуулчлын бүс бол юу брэнд болгосон байна гэвэл манай одоо хоёр бүх тэмээгэр бүр брэнд болгоч гэсэн. Тэнд одоо бүр өмнөд нутгаас нь хаттай өмнөд нутгаас нь дэлхийн олон газраас л шапатогийн аялжуулчны бүсэд ирж байна. Тэнд тэмээ унаж байна. А бүр одоо тэмээн тэрэг явж байна. Бидний одоо татар цэтгэл мартгдсан нэг тийм аялгуунууд танд ягаад бид чин одоо бид өөрснөө ягаад хийж болоог юм бол гэсэн шиг одоо гоник харуулсан төрөөд байгаа юм л та тэгээд бүх одоо энэ тэнтхийн тэмээгээр л одоо хөшөө мөшөө хийцсэн тэгээд тэнд нэг сэтгэл өдөхөөр юм юу байсан гэхээр нөгөө тэмээгээр маань хогийн сав хийцсэн байх юм аа ингээ ингээ тэмээн их дүрсэн тэгээд бүхнийх нь доотхой онголгоо тэгээд нэг гаттар бичсэн байна. Тэгээд нөгөө орчлогчаас асуул уу энэ юу гэж бичсэн байна уу гэж. Тэгсэн миний гэдс том оо том. Юу ч хийсэн болно. Хога миний гэдс рүү хаяад байгаа рэ гэж бичсэн байна гэнэ. Тэгээд тэр тэмээний маань гэдс рүүл одоо хог аяхлаар л өөрлөө мөн хайцсан юм шиг л гачин болоод явж байгаа. Ингээд нөгөө нэг тийм Монгол гэхээр юм уу. Тэгээд яг тэр угаас язгуур нь хатад улсууд учраас тэд үрсийг л тэмээг л одоо брэнд болгож жуулчдыг татаж наашлуулхаал бодож байгаа болохоос ч одоо монгол хүн шиг одоо бэлэгдэл бодож байгаа юм алга. Хатад хүн бол одоо хэт хүн хонж байгаа монгол хүн бэлэгдлээ гэж ашиг тэгэл тэгэд ёстой л бэлэгдээ бид бэлэгдлээ бодож явах нь шархирчил явлаа. Тэгтээ тэгж одоо аялжуулчлын бүс болгож тэгж тэмээг брэнд болгож тэгэл тэмээний ботхон ботхоны тэр хөөрхөн зөвлөн нас нолуураар хийсэн юм зүнд дөө бид бол хэдгээр монголд орс очсон ч гэсэн нөгөө тэмээний дүрстэй ботхоны дүрстэй юм нөгөө юм хэд хэдээр нав ба баг л ач зэнэрхэн тоогоор лавсан та манай отхон цагаач бас аваа зогсож л байсан шапото гэдэг нь би анх сонсоод энэ одоо франц франц өгшиг шапото гэдэг ч юм ша гэдэг нь бол элис по гэдэг нь бол довцог та гэдэг нь бол одоо цамхаг сурах гэсэн Тэгээд тэр тэр энэ тэр гойвсэл нутга тэгээд бүр нэрлэлцсэн юм байна лээ. Тэгээд энд чинь бас зөвхөн саяны энэ ямагийн ирснээс гадна бас хятадын тэмээс судлаачдын хурал зөвлөгөө чуулган эдэн тэнжгэний хурал хийдэг. Бүр дэлхийн одоо тэмээс судлаачдын ирдэг. Уусууд нь бүр зориуд ирдэг, тэдгийг урддаг, залддаг, авчирдаг. Ер нь энэ хятадын энэ шапот бол одоо тэмээний ер нь дэлхийн гол төвшүү гэдгийг дөвөл гэж одоо тэгж сурталчилж чаддаг. Тэгээд тэгээд бас мөнгө олж тэгээд бас дэлхийн анхаарлыг татах тийм бүү тийм бодлого шигтэй бол орцсон юм байна л тий. Тэгээд өөр тэмийн үд байгаа шүү дээ. Одоо баян нуур аймаг байна. Тэгээд алша аймаг байна. Өөр нэ. Өөр Монголын тий. Тэд тийм тэдэнтэй бас дотоодын өрсөлдөө хийдэг. Аа гадаад бас тэг тэмээг сурталч чаддаг тий. Тийм байсан. Би ч нэг нэг хотын ямар шиг хөдөөн их биш болохоор тэмээг мэнээс холч гэсэн. Одоо гэд нас жоохон явж байгаа учраас бас таван хошуу мал сүргээ ингээд гоё сурталчилж дэлхийн брэнд болгож чадчихаа гад нь бас л нөгөө бас одоо манад яагаад ингэж чаддгүй юм бол энэ суршлаа хийж болдгоо юм шиг. Тэгээ монголчууд энэ дэлхийд хамгийн их тэмээтэй юу гэдэг 400 мянган тэмээтэй хоёр бүхтэй тэмээ юм. Хамгийн сүлжин тоолдог тэгж гарсан шүү. Тэгж манай хөдөлтөө байх юм. То юу гэдэг манад манад тэмээ юм ч одоо тэдэн тэмээ дайдлах юм байсан юм. Адил яг ижил л ижил. Хоёр бүхтэй тэмээ. Хоёр бүхтэй. Ер нь бол тэмээний уугуул нутгуул бол үндсэн те Монгол нутг шүү. Тэгээд яг өвөр Монгол чи Монгол бол юм чинь тэнд тэмээ үнэхээр вэ? Ер нь энэ хатад орон бол бол үнэхээр хөгжиж байна. Бид бол хөгжлийн гайхаж яваад ирсэн. За хятадын хөгжлийн гайхаар зарим нэг улсууд гайхлаа л гэдэг. Одоо гайхаар байгаа юм гайхлаа л гэж хэлэхээс өөрцгөө. 30 жилийн өмнө ямар байсны би мэдэх юм аа. Би энэ үхэн ирээ мэрээ нэр дамжаад бас явж ийсэн. Бүгд дэхэд бол би гатад бол үнэхээр одоо хоцрогцсоор юм байна. Тэр хүмүүсийн хан байдал төрхийг хараад. Тэгээ 30 жилийн дараа очиход бол бүгд ер нь одоо энэ гатад 
зүгээр л одоо манайхан 30 жилийн өмнө олцсон ирээнтэй очиол өнөөдөр нэг үзчих. Гэтэл mm-hmm. манай 30 жил дотор юу болов? Ямар гэж юм хөгж юу? Хөгжж байгаа машин дээр олцож байна, гот орн босч байна, шин суурин бий болж байна. Үйлдвэр уурхай хөгжж байна. Тэгсэн мөртлөөл тэр гадтны хөгжлийн тэр цараан төрхөд төрийнх нь бодлогч тэр ард түмнийх нь хүсэл зорилго тэр үнэхээр тутаж байна. Хөдөлмөр чанар тутаж байна. Бидний ус удаа бэж энэ тэр энэ чанд өглөө тусгач чинь аль зургаа гээд хамаг юм нээлттэй болцсон. Тэгэх чинь манай дэлгүүрүүд бол 11-аас наш бол хизээ ч нээхгүй шүү дээ. Тийм л байгаа нь тэгээ нэг за хоёр дугаарт энэ сая отхон цагаан маань ярилаа. Бид энэ юуны төлөө 5 гүшүү малтай бэлээ. Энэ 5 гүшүү малаараа брэнд болгох ийм аялчуулчлын бүстэй болгомоор байна. Үнэхээр нэг Монгол гэхлээр л 5 гүшүү мал ордог шүү дээ. Бид нэг сүлдэнтэй хүртэл дээд гэж хэлсэн. Гайхуулах юм тэр шүү дээ. Гайхуулах хотуул хотш штэ. Хотыг нэг соёхгүй шүү дээ. Гадны зүйлч бол одоо нэг өөрөнгө цэмдэр дэгэл соёх шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо 5 гүшүү малаа нэг брэнд болгож за яах вэ одоо нэг хань нэг жуулчин ч гинүү хөтлөр юм хэрэгжижил байгаа юм байна. Тэгээ энэ Улаанбаатар готч гисэн бас гой брэнд би шүү. Одоо манай хам уулын тэр таван тимээ 6 тимээ үү нүнхэр гайхалтай гоё би тэрийг харах болгонд манай энэ таван дүүрэг ядаж л таван дүүрэг таван гүшөө малаараа энэ манай хам уулд дүүргийн энэ хүшөө шиг нэг юм одоо юу гэдгээ нэгэнд нь хойно нөгөө төгт нь адуу нөгөө төгт нь ямаа нөгөө төгт нь өхөр энэ 8 тимээ шиг юм харагдах үе үнэхээр урлагийн бүтээл хийгсэл гэж бодод ян зүрийн нохой цагааны хөшөө босгоч явахаар энэ чинь таван гушуу малаар ингээд таван дүрэгтэй хаваагаад тэгээ харахад их гой ямар сайн да манай ховдын нэг малч хөөрхи бүр хитэн сараар бурнтаг одоо бид нүс хэлтийм да хийгээд авчраад зүүцэл байна л тэр нь сайхан юм нөгөө урлагийнхаа бүтээл явууд бол яг бурнтаг зүүчхэр нөгөө гоо сайхан гэдэг юм урлаг тал руугаа биш л болчих юм байна эсрэг гэдэг энэ урлагийн бүтээл дээр бурнтаг хийж тэгээд материал ч болно гэдэг бол болохгүй шүү дээ болохгүй тэгээд тэр хүний цаа түний монгол хүний сэтгэл байхгүй юу а тэгэхээр урлаг талаа сувал бол бурнтаггүй нь л гоё л да тэр чинь нэг л тийм урлагийн юм харагдаад байна шүү дээ гэх мэтчил ингээр хийвэл улаанбаатар ч тэр монгол улс даяар ч тэр хийж болохоор юмнууд бол ул харж л явла. Тэгээд энэ шапотогийн илсэн арал дээр бас нэг богинхон 12 хоёр хүмүүстэй шүлэг бас уншиж байна. Тэг бас яран дунд дуур ингэж нөгөө яруу найрагт хүн чинь ингэж шүлэг унших гал байдаг гин гин. Илсэн толготын оройгоо сарвчл нам эрэг хөөн мөрөгцөх болон тохиорч тэртэй дор шар мөрөн урсна нам тэр зүгээс усны үнэр анхил нам монголчууд би тэртэй эрт цагаас шар мөрөн хатан гол гэж нэрлэн журам тэгшгэн дээдэлдэг байсан гэж жирэмт аялгуу аялахт бүсгүй хуучил нам хотн нутгийн тэнгэр үүсэрч хатан гол захаасаа зайрмагтжээ хөн өдөх хугацаа нь хизээвлээ цөөн хэдэн хоногт их орноо санчихжээ гэж ийм шүлэг төрлөж явлаа тэгээд яг 11 сарын сүүлээр явсан учраас хатан гол захаасаа зайрмагдсан нэг тийм өвлийн уур амьсгал ортсон буцаж байгаа намрын айсаар энэ сэтгэл бас хөвлөгдсөн тийм л явсан үеийн л одоо шүлгээр болсон сэтгэмжил байна л да тэгээ энэ ч юмж гэдэг чи бас л онц төгтэй мундаг мөч юм байна л шүү дээ тийм тэгээ тангад өөр сүзээс хорно төв гэж юм тэгээ энэ хатын төв Тэр хотын дараг, тэр хотын дүүргийн, хотын дараг маргай, нэхтэй, яг тэр хотын дарга тэр хотын дүүргийн зохион байгуул тэр хотын дарга маргын ажил нь ихтэй шууд яг нь ном ёсороо л явагддаг тэр чинь одоо коммунист тийм захиргаатлтын одоо ном журамтай одоо тийм өдөрлөх одоо байд юм лээ уус уусан онцдог л да тийм тэгээд тэнд бол асуул тэгээд энэ хот нь бол хөгжих тийшээ орцсон аял зүйлчлэл тал руугаа орцсон тэгээд газар тариалан эрхэлдэг тэр хөдөмжийн ажхуу их мундаг болсон тэр хятад дотроо тэр нарийн ногоо нэг тариал тэр бас ян зэн ховор жигэр ногоо бас их тийм тайрдаг болсон. Тэгээ хүн болгонд ажилт энэ нь ажилхан баг байхгүй байхаа тий. Тэгээд ер нь тангад хэл чинь одоо нөгөө нус товч нь гаргах тий. Тангад ус сөнөгөө гэдгийг өглөө болгон сануулж байгаа гэд. Монголын одоо манай Шингис хааны аянд аянд одоо их садаа болж ирсэн. 
ийм хоёр нүхтэй явуулсан их гэв би дотор сэтгэл төмөө байсан баггүй тэгээ яда түүхэл түүхэр юм чи одоо 1200 хэдэн хонд байлээ шингэн сан чинь тангад улсыг мөхөөс юм байгаа тийм хүчрэг нэг мөхөөж ирсэн гэдэг чинь манайх асл хүчтэй байгаа тэгээ тэр ёо түүхэл түүхэр нэг тэгэл байж очил байлээ шингэн сан гэд яаж ирсэн тийм байж ирсэн ус дээр орон гүрэн одоо бол ямар хөвчтэй нэг тийм хараад бас л тэг яг мөгсөн чигээр гоодэг очив энэ том хот болсон тэг гадны жуулчдыг аваад явж байгаа гэдэг чинь сайн болж юм аа би бас нэг юм бодсон одоо ингээл бит бит ч одоо хэдтик одоо хин сайн мэдэхгүй шилдэг нийтэлд ороод нямаа ч тасархаа төрүүлээ би амаа хүзүүд дээ тэгээ манай нэг улс бүгдээрээ орсод байдаг энэ тэгэхэд монголын хин сайн мэдэхгүй асуу тайлтаа асуу тайлтаа болж байгаа нэг зарл юм л үгүй энэ зарлуу сайхан шилдэг радио нэг зарлаад нэг хятад ирсэн гэдэг мэдээд байгаа юм аа хятад хэлний ядаг цахин тий а ер нь манай улс одоо ингээд монголын хинсээ мэдэхгүй байсан асуулт хариулт уралдаан зарлуул одоо хөрөнгө мөнгө нь багш нэг 3 10 жуулчин явах шиг чадаж шүү дээ тиймдээс тий би бас тэгж удаа ер нь энийг санаачлаад ер нь хийвэл бас болох зүгээр юм шүү танахтай хамтраад ч юм уу тий тий монголын хинсээ мэдэхгүй байсан асуулт хариулт уралдаа одоо 24 онд чинь ямар жил юм бэ нийтлэлийн нийтлэлийн ч юм уу те уралдаан байхад их зүгээр зүгээр одоо ингэж бид нар тэгэл дандаа л хүний шагналыг идлээр явж байгаа өөснөө бас юм ундаг Чингис хааны одоо их үлгийн нутаг гэдэг байгаа өөснөө тийм занзар байж болно юм зүгээр те те тэр энэ ч юм муж болов бол үндсэнтэй хотонгийн өөртөө тас хорн байх уу хотон гэдэг чи одоо хяттаа сарай өөр үндсэн л те толгой дээр нь малгай тавьчихад явж байдаг тэгтэл одоо нэгэнт тэр хотон хил мэлэн байхгүй болцсон юм уу гэж ойлгосон шүү. Тэм үндэстэн. Тэгээд яг тэр нутагт бол энэ саяны манай отхон цагаан яриад байгаа тэгээд тангуу таатын бүл шиг байгаа. 8000 том бүл шиг байна. Бид нүс тэр 8000 тангуудын бүл шиг үзүүлсэн бүр одоо том бүл шиг байна. Тэгээд энд бол одоо тангууд гэж улс оршиж байсан. Чингис хаа мөхөөсөн. Одоо бол тэр улс нэгэнд байхгүй болсон байна. Гэхдээ өглөө бүр өмнө зүгт тангууд улс биг сануул гэж чингис хаа маань хэлсэн. Тэр үгийн утга чанар өнөөдөр ч бидэнд бас үнчэнтэй эвэрэл байгаа бол үгүй юм. Бид бас сэтгүүлч явд тэгээ тоорондоо ярьж ингэжил явсан та. Тангууд улс ч нэг бас нэг нэг баруун шаа гэдэг нэг ус нэг чингис хаан гинэм зааж гэсэн хүчлэг хаан гэд. Тэгээд чингис хаантай байлдаж чадахгүй зүгтэйгаа явчдаг. Тэр усууд шүү дээ. Тэр бас тэр үеийн түүх мөхөн бүгдлэг байна л баруун шаа гэдэг ус. Хотон баруун шаагийн өөртөө засах орон гэдгээр байгаа тийм түүх тусан зүйлээ их сайн хатгалсан тэр яд энэ суурин улс уч ингээд яг тэр үеийн яг тэр 11 2 3 дугаар зууны үеийн эд үлгийн зүйлс нь бол байж л байлаа юм тийм тэгэхээр энэ ч маш тийм сайхан тийм баримт дом болоод ингээд үлдэж байгаа тэгээд тэнд би бас нэг өөрийнхөө талаар их сонирхсан а тэнд бол яг одоогаар хөдөлмөг хийм баг сагсны баг маг бол лиг мэтэл тоглох л хүн ам цөөтэй учраас байхгүй байх юм тийм тэгтээ тэнд байгаа суд нөглөө хаалгадаг гүйдэг хараадаг тэр сайхан паркта бол тийм хүн шиг жүлэх тал юм зөндөө алхдаг тэр гой коросын зам ман бол сайхан засчихсан тий тэгээд бас нэг хэдтэн олимпийн шигшээ багт медаль бол аваагүй юм шүү олимпийн шигшээ багт бол нэг хөнгөө төлөхийн тамирчин нэг сэлмний тамирчин бас өөр тийм тэр нутгийг уугвал аа тэгээд өөр газар шилжиж очиад сургууль соёлд орсон ч юм уу бас тэгээд хичээлсэн энэ 2 3 хүн нэг бас дурдж л байсан тий тэгээд тэр хотын одоо спортын бахах юм уу тий Тэгээ энэ гэтдэд нэг одоо үнэхээр гайхалтай манайхан одоо хийхэд болохгүй юм байхгүй юм энэ одоо цэцэрлэгт төрөөлөнгүүд үгүй юу зөв цэцэрлэгт төрөөлөн чи ёстой ям зам зараа байна тэр залуучууд нэг цагаа зөв залуучууд хөө хотын оршин сүгч жирэд цагаа зөв болгосон өнгөр хамгийн сайхан учин тэр юм да тий үнэхээр тий за тэгээ та хоёр их яринаас бол би баг бас хамт айла явчлаа шүү дээ тий айлжуулч юм бүс нь одоо ингээл хөвчсөн байгаа нүрлэг манай монгол яг нүүдэлч монголын лах бол ёс заншил тэнд одоо явуг тал тэрийг харуулах гал сурчлах гад байл гэж бас ойлгож байна тэгээд ер нь бол манай монгол улс бас яг энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаага явуулаад эхлэх юм бол бас тутгаарггүй бас хөгжих боломжтой тийм ээ жуулчлыг татах боломжтой юм болсоор тэгээд та хоёр та маш их баярлаа тэгээд дахин бас баяр хүргийн энэ хүн нийтлэлийн уралдаанд тэргүүлж бас оролцож тийм ээ тэгээд энэ хүн сайхан газруудаар бас аялж явж ирсэнд баяр хүргийн баярлаа за баярлаа өнөөдөр баярлаа гэж би үүндээ хэлэх тийм дэлхийн өдөр гинэ тэгээд энэ өдөр таасанд бас их баярлаа тэгээд монгол хэдтэй найрамдын нийгэмлэгийн ханта за бидний бас тийш явах боломж олгосон хэдтэй нэгэлцэн сайдын яамны ханта баярлаа гэж энэ сайхан нэвтрүүлгээр уламжилж 
Helia. So I'm going to say, but so I'm going to say, 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 за үзэгчтэй өнөөдрийнхөө кофе цайн нэвтрүүлэгт Монгол улсын соёлын гай үзэгчтэй нацаг дөржин шагналт яруу найрагц Данзангийн нэмаа болон Монголын үндэсний олимпийн орооны зөв өглөх отхон цагаан нарыг урж ажиллаж та бүхэн дээ Монгол хятадын найрамдлын нийгэмлэгийн шугамаар бүгд найрамдах хятад ард улсад хэрхэн аялсан тохоос аялын тэмдэглэлээс нь бас товчхон мэдээллийг хөргөлөө тэгээд үзэгчтэй бүх үргэлжлүүлэн кофе цайн нэвтрүүлгээ хүлээж авч үзээрэй